Hello students! Sa video na ito ay i-discuss natin ang rational numbers. Para sa topic natin ito ay narito ang ating mga objective. Number 1, express rational numbers from fraction form to decimal form and vice versa. And number 2, perform operations on rational numbers. Para sa ating topic na ito na tungkol sa rational numbers, ituturo ko sa inyo kung paano gagawing decimal form ang mga fraction at kung paano gagawing fraction form ang mga given na naka-decimal form. At ipapakita ko sa inyo kung paano mag-add, subtract, multiply at mag-divide ng rational numbers. Ngayon ay i-define muna natin ang rational numbers. Rational numbers are numbers which can be written as a quotient of two integers a over b, where b is not equal to zero. Any rational number can be expressed in fraction form or decimal form. Ibig sabihin lamang nito na ang rational number ay ang quotient ng dalawang integer at maaari nating itong i-express in fraction or in decimal form. Magsimula na tayo sa ating example number 1. Express 4 fifth in decimal form. Para sa ating unang halimbawa ay kailangan nating maipakita ang decimal form ng ating given which is 4 fifth na naka-fraction form. Converting fraction into decimal form is simply dividing the numerator by the denominator. Para magawang decimal form ang ating fraction, kailangan lamang nating i-divide ang numerator by the denominator. Sa ating given, ang 4 ang ating numerator at ang 5 naman ang ating denominator. Kaya mayroon tayo ditong 4 divided by 5. Dahil mas malaki ang value ng ating divisor which is 5, kailangan nating magdagdag ng 0 0.0 kasama ng 4. Ngayon ay maaari na nating i-divide ang 4.0 by 5. So, 4.0 divided by 5 is equal to 0 0.8 or 40 divided by 5 is equal to 8. And then, ia-align lang natin ang decimal point dito sa ating quotient. Therefore, 4 fifth in decimal form is 0 0.8. So, ganun lamang ang ating gagawin kapag nagko-convert tayo ng fraction into decimal form. Kailangan lamang natin i-divide ang numerator by the denominator. Para sa ating example number 2, ay baliktad naman ang ating gagawin. Express 0 0.8 in fraction form. A decimal is expressed to fraction form by using its digits Disregarding the decimal point as the numerator and selecting the correct power of 10 as the denominator. The fraction is then expressed in simplest form. Para sa ating pangalawang halimbawa ay kailangan nating ma-express ang ating given na 0 0.8 into fraction form. Una ay kailangan nating i-identify ang place value ng ating digit which is 8 at ang place value nito ay 10 Kaya naman, mayroon tayo ditong 8 over 10. Ang 8 ay ang ating given digit at ang denominator naman nito ay ang place value ng ating given, which is tens. Ngayon ay kailangan na nating i-simplify ang ating nakuhang fraction, which is 8 over 10. Para ma-simplify ang fraction, ay kailangan nating i-divide ang ating numerator and denominator sa kanilang greatest common factor. Or ito yung pinakamataas na number kung saan maaari nating i-divide ang dalawang ito. Para ma-simplify ang 8 over 10, i-divide natin ang ating numerator and denominator by 2. 8 divided by 2 is equal to 4 and 10 divided by 2 is equal to 5. Kaya naman ang simplest form ng 8 over 10 is 4 fifth. Therefore, 0 0.8 in fraction form is 4 fifth. Ngayon naman ay ang mga halimbawa para sa operations on rational numbers. Unahin na natin ang addition. To add or subtract similar fractions, add or subtract the numerator and copy the common denominator. 
reduce the lowest term if necessary. Para sa ating example number 3 ay mayroon tayong similar fractions. Ang similar fractions ay ang mga fraction na mayroong perehas na denominator. Madali lamang mag-add ng similar fractions. Ang gagawin lamang natin ay ia-add ang numerator at kokopyahin ang common denominator. Kaya naman, 3 over 8 plus 1 over 8 is equal to 4 over 8. Ang 4 over 8 ay maaari pa nating i-lowest term. I-divide natin ito sa 4 over 4. 4 divided by 4 is equal to 1. And 8 divided by 4 is equal to 2. Kaya naman ang lowest term ng 4 over 8 ay 1 half. Therefore, 3 over 8 plus 1 over 8 is equal to 1 half. Ang sumunod naman nating halimbawa ay subtraction of similar fractions. 4 over 6 minus 2 over 6. Dahil ang dalawang ito ay similar fraction, kailangan lamang natin isubtract ang numerator at kopihin ang common denominator. 4 minus 2 is equal to 2 and kakopihin lamang natin ang 6 sa ating denominator. Ang 2 over 6 ay maaari pa nating i-lowest term. I-divide natin ito sa 2 over 2. 2 divided by 2 is equal to 1 and 6 divided by 2 is equal to 3. Therefore, 4 over 6 minus 2 over 6 is equal to 1 third. Ang susunod naman nating halimbawa ay addition of the similar fractions or ito yung mga fraction na magkaiba ang value ng denominator. To add or subtract fractions with different denominators or the similar fractions, change them to equivalent fractions by finding the least common denominator or LCD. Then apply the rules in adding or subtracting fractions with the same denominators. Para i-add ang dalawang dissimilar fractions ay kailangan muna nating i-identify ang kanilang least common denominator. Or ito yung pinakamababang common multiple ng ating dalawang denominator. Sa ating given na 3 fourths plus 1 over 6, ang ating LCD or least common denominator ay 12. Para sa numerator ng ating equivalent fractions, ang mga nakuha nating LCD ay i-divide natin sa denominator at ang sagot dito ay i-multiply natin sa ating numerator. Atin na itong subukan. 12 divided by 4 is equal to 3, and 3 times 3 is equal to 9. Dito natin siya ilalagay. Ang sumunod naman ay 12 divided by 6 is 2, 2 times 1 is equal to 2. Ayan, at mula sa ating mga given na the similar fractions, ay mayroon na tayong ngayong mga similar fractions, ang 9 over 12, Plus 2 over 12. Ngayon ay susundin lamang natin ang rule kung paano mag-add ng similar fractions. 9 plus 2 is equal to 11. At para sa ating denominator, kokopihin lamang natin ito. Therefore, 3 fourths plus 1 over 6 is equal to 11 over 12. Ngayon, sa ating example number 6, Atin namang isusubtract ang mga dissimilar fractions na ito. 4 over 8 minus 5 over 12. Muli, ang ating unang ia-identify ay ang LCD para sa ating mga given. At ang ating LCD ay 24. Para sa ating susunod na step ay i-divide natin ang LCD sa denominator at ang sagot nito ay ating i-multiply sa numerator. 24 divided by 8 is equal to 3, and 3 times 4 is equal to 12. Next is 24 divided by 12 is equal to 2, and 2 times 5 is equal to 10. And kokopihin lamang natin dito ang subtraction symbol. Ngayon naman ay isusubtract na natin ng ating mga similar fractions. 12 minus 10 is equal to 2. And kokopihin lamang natin ang ating denominator. 
Ang 2 over 24 ay maaari pa nating i lowest term. I-divide natin ito sa 2 over 2. 2 divided by 2 is equal to 1, and 24 divided by 2 is equal to 12. Therefore, 4 over 8 minus 5 over 12 is equal to 1 over 12. Ngayon, sa ating example number 7, ito naman ay tungkol sa multiplication of rational numbers. To multiply rational numbers in fraction form, Simply multiply the numerators and multiply the denominators. In symbol, a over b times c over d is equal to ac over bd, where b and d are not equal to 0. Madali lamang ang pag-multiply ng mga rational number dahil ang gagawin lamang natin ay imumultiply ang numerator by numerator and denominator by denominator. So, sa ating example number 7, ang ating given ay 3 fourths times 5 over 6. 3 times 5 is equal to 15 and 4 times 6 is equal to 24. So, ito na ang ating product para sa ating given. Pero, maaari pa natin itong i-lowest term. I-divide natin ito by 3. 15 divided by 3 is equal to 5, and 24 divided by 3 is equal to 8. Therefore, 3 fourths times 5 over 6 is equal to 5 over 8. Example number 8. 1 and 2 fourths times 5 and 4 over 6. Ang ating mga given sa halimbawang ito ay mga mixed numbers. Para makuha natin ang ating product, ay kailangan muna nating e-express as improper fractions ang ating mga given. Para magawa ito ay imumultiply natin ang denominator sa ating whole number at ang sagot dito ay ating i add sa numerator. At para sa denominator ng ating improper fractions, kukopihin lamang natin ang denominator ng ating given. Halimbawa, 4 times 2 is equal to 8 and 8 plus 1 is equal to 9. Isusulat natin ang 9 sa ating numerator at para sa denominator ay kukopihin lamang natin ang 4. At para naman sa 5 and 4 over 6, 6 times 5 is equal to 30 and 30 plus 4 is equal to 34. Kaya mayroon tayo ditong 34 over 6. Ang 6 ay kinopya lamang natin dito sa given denominator. Ito na ngayon ang ating bagong given. 9 over 4 times 34 over 6. Maari na nating i-multiply ang ating mga rational numbers. 9 times 34 is equal to 306. And 4 times 6 is equal to 24. Ngayon ay isisimplify na natin by dividing by a common factor which is 6. 306 divided by 6 is equal to 51. And 24 divided by 6 is equal to 4. Ang 51 over 4 ay maaari na nating ibalik bilang mixed numbers. Ang ating gagawin ay i-divide lamang natin ang 51 by 4. 51 divided by 4 is equal to 12. Ang 12 ay ang ating whole number. At para sa ating remainder, which is 3, isusulat natin ito sa numerator. At ang denominator natin ay kukopihin lamang natin dito sa 51 over 4. Kaya ang 51 over 4 in mixed number ay 12 and 3 fourths. Therefore, 2 and 1 fourth times 5 and 4 over 6 is equal to 12 and 3 fourths. At para sa ating panghuling example, ito naman ay tungkol sa division of rational numbers. To divide rational numbers in fraction form, you take the reciprocal of the second fraction called the divisor and multiply it by the first fraction. In symbol, a over b divided by c over d is equal to a over b times d over c, which is equal to ad over bc, 
where B and C are not equal to 0. Ang ating given sa example na ito ay 4 fifth divided by 2 thirds. Ang unang step kapag tayo ay nagdi-divide ng rational number ay kunin muna ang reciprocal ng second fraction or ng ating divisor. Ang reciprocal ng 2 thirds ay 3 over 2. Kapag nakuha na natin ang reciprocal ay maaari na tayo mag-proceed sa ating operation which is multiplication. 4 times 3 is equal to 12 and 5 times 2 is equal to 10. Ang 12 over 10 ay maaari pa nating i-simplify. I-divide natin ito by 2. 12 divided by 2 is equal to 6 and 10 divided by 2 is equal to 5. Therefore, 4 fifth divided by 2 thirds is equal to 6 over 5. At ganoon lamang kung paano mag-divide ng mga rational number. Muli, ang una nating gagawin ay i-identify ang reciprocal ng ating second fraction or divisor at magpo-proceed tayo sa multiplication. Imumultiply natin ito sa ating first fraction. Kung nais mong mas maunawaan ang ating lesson tungkol sa rational numbers, maaari mo uling panoorin ang video na ito. Thank you!